Здравствуйте! Сегодня четверг, 13 августа. В студии Татьяна Данкевич. В эфире 17 канала «Новости». Сегодня в выпуске. Обстрелян в Дзержинской Донецкой области. Есть жертвы. ОБСЕ констатирует применение тяжелого вооружения в зоне АТО обеими сторонами конфликта. Октябрьский порт Николаевской области сдадут в аренду международной корпорации. Двое пострадавших и два разрушенных дома. Этой ночью обстреляли Дзержинск. По сообщению Донецкого областного управления МВД Украины, снаряды в дома попали ночью и спровоцировали пожары. Кроме двух частных домов повреждены и девятиэтажки на двух улицах. Пострадали пожилой мужчина и 32-летняя женщина. В результате обстрела вышли из строя и линии электропередач. Тяжелое вооружение в зоне конфликта на Донбассе продолжают использовать обе стороны. Об этом во время брифинга в Киеве сообщил заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хук. Он отметил, наблюдатели миссии стали свидетелями еще большего насилия. Есть раненые, погибшие среди гражданских лиц и сторон конфликта. Разрушены несколько объектов инфраструктуры. Основными очагами боевых действий остаются районы Донецкого аэропорта, Горловки, Марьинки, Красногоровки, Авдеевки. Хук добавил, что миссия ОБСЕ остается на востоке Украины и будет продолжать следить за развитием вооруженного конфликта. Порт Октябрьский в Николаевской области могут отдать в аренду международной корпорации. Она уже владеет заводом «Криворожсталь». Сегодня Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум с компанией. В подписании принял участие директор порта. Это не окончательное решение. Корпорации еще предстоит тендер. Каковы перспективы порта, знает Оксана Витер. Компания ArcelorMittal экспортирует больше 80% продукции. Львиную долю металла вывозит через порт Октябрьский. Это больше 4 миллионов тонн в год. Один терминал в порту у корпорации уже есть. Однако его не хватает. И мы были бы очень рады, если бы мы могли иметь власне терминалы для перевалки и отвантажения нашей продукции. Потому что, как вы знаете, мы имеем певні стыкаемся с певными трудностями в зимовый период. И 100% перевалки наших, нашей продукции на экспорт не может обеспечить эти терминалы, которые мы имеем сейчас. Такие инвестиции способствуют обновлению портов, говорят в Министерстве инфраструктуры. Ведь большая часть их ремонтировалась еще в советское время. К тому же вложения гарантируют новые рабочие места, а еще увеличение налоговых отчислений, уверены в ведомстве. Те компании, которые имеют собственную грузовую базу, являются транснациональными, активно участвуют в международной торговле и инвестируют в портовые мощности, эти компании являются наиболее эффективными, как для государства, так и для, собственно, своих, своего бизнеса. Как лучше сдать в аренду и переоборудовать порт, сейчас подсказывают украинцам консультанты-американцы. Это уже не первый терминал, куда вложат деньги транснациональные корпорации. В целом же в Минтрансе заинтересованы, чтобы в будущем порты были проданы международным компаниям. А вот для того, чтобы раскрыть полностью весь потенциал, Инвестиционный нам необходимо принять в парламенте решение про выключение стабильных компаний государственных списков стратегических, которые не подлегают приватизации. Меморандум – лишь демонстрация доброй воли сторон. По закону же для выбора инвестора для порта должен пройти тендер в фонде госимущества. Если ArcelorMittal его выиграет, компания намерена реконструировать два или три причала. Оксана Витер, Кирилл Иванов, 17 канал. Арсений Оценюк требует публичного аудита расходов от фонда гарантирования вкладов. Более 1700 детей-переселенцев примут школы Черкасской области в День знаний. Нацбанк пять лет пикетирует вкладчики кредитных союзов. Почему процветает коррупция в украинских портах? Песня «Зона Крым» украинской группы взорвала интернет. К по рукам у государства украли более 85 миллионов гривен. Цензура в Украине. Как это происходит? Подробности через несколько секунд. Митинг длиной в пятилетку. Вкладчики кредитных союзов в очередной раз пикетировали Национальный банк Украины. На митинг люди приходят на протяжении пяти лет каждый четверг. Они и суды выиграли, и есть решение по генпрокуратуре о возврате денег. Но результата никакого, говорят вкладчики. Каждый четверг в течение пяти лет я, как здесь собравшийся, приходим на акцию возврата денег кредитным спилкам и банкам. Я Вкладчик кредитной спилки Украинский финансовый союз. У меня есть решение суда. Кредитные спилки, как вкладчик у меня, обязаны возвратить деньги. Там не ясно есть. Генпрокуратура. 
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк требует от Фонда гарантирования вкладов прозрачности и отчетности перед населением и выступает за проведение полного публичного аудита расходов. Из 12 банков, по которым выплачивались средства вкладчикам обанкротившегося финучреждений, 6 затем были объявлены проблемными, а 3 – неплатежеспособными. Мы отдали вам 28,5 миллиардов гривен с государственного бюджета на то, чтобы эти кошти пошли в фонд и вы выплачивали вкладникам эти кошти. И тому, как глава уряду, я вимагаю прозорости и звітності. Премьер подчеркнул, необходимо провести расследование банкротств 56 банков. Для выяснения, кто выводил активы, кто из должностных лиц государства стоит за выводом активов и кто им способствовал и куда эти активы делись. 1750 детей, вынужденных переселенцев из Крыма и Юго-Востока Украины, пойдут в школы Черкасской области 1 сентября. Дети переселенцев находятся на особом учете Департамента образования и науки Черкасской облгосадминистрации и будут обеспечены бесплатным питанием. Если семья ребенка находится в сложной финансовой ситуации, в школе помогут и с приобретением констоваров или одежды. Также под особым вниманием Департамента образования находятся дети участников АТО. С ними работают специальные педагоги и психологи. Саркастическая музыкальная композиция «Зона Крым» украинской группы «Мир Касаблич» взорвала интернет. Песня посвящена аннексии Крыма. За основу взята мелодия одной из песен лидера группы кино Виктора Цоя. Молодая группа «Мир Касаблич» известна контрпропагандистскими песнями «Гимн Донбасса», «Песенкой циничных бандерн», «Гимна Новороссии», «Бременские музыканты в АТО» и другими. Двое украинских военных погибли, десятеро получили ранения за минувшие сутки в зоне АТО. Секретарь СНБО Александр Турчинов, находясь в секторе Б украинской обороны, сообщил, что количество обстрелов за прошедшие сутки, а это 153 обстрела, является фактически ведением боевых действий. В свою очередь мэрия самопровозглашенной ДНР сообщает о гибели одного мирного жителя и ранении троих. 17-й канал стремится к объективному освещению событий в зоне АТО. Представляем сводку обеих сторон вооруженного конфликта. Біля счастья на певнич от Бахмутьевской трассы, а также поблизу селищ Золоте и Троицкое. Факты использования бронетехники и ствольной артиллерии с боку незаконных збройних формувань на этих рубежах не зафиксировано. Донецкий напрямок. Продолжаются перестрелки и ворожие провокации поблизу Светлодарской дуги. Зокрема, вчера, еще до світанку, украинские войска відбили напад ворожої диверсійно-розвідувальної групи, яка рухалась з боку Дебальцевого. На цій ділянці фронту бойовики застосували лише стрілецьку зброю і гранатомети. Остановка спокійна і повністю контрольована. Водночас на захід від Світлодарського водосховища ситуація значно гірша. Противник продовжує обстріли передових позицій українських військ, Розгортає бронетехнику, артилерію, міномети у житлових кварталах Горлівки. Звідти бойовики ведуть прицільний вогонь на північ у бік, у бік Майорська і Зайцевого та на захід у бік, у бік Ленінського та Кірового. В ході обстрілів населених пунктів українські карателі приміняють реактивну крутокаліберну артилерію. Так, по території республіки вивело випущено 160 реактивних снарядів. 82 артиллерийских калибром 152 и 122 мм, 57 танковых, также 262 мины калибра 82 и 120 мм. Потерь среди военнослужащих армии ДНР нет. Наиболее интенсивно обстрелом подвелись жилые массивы города Горловка и окраины Донецка. Также артиллерийские удары наносились по следующим населенным пунктам республики. Азаряновка, Белая Каменка, Зайцева, Гальмовской, Старомихайловка, Коммунаровка, Докучаевск, Ясиновато, Саханка, Новомарьевка, Веселые, Новоласпа, Шахта Бакумов, город Донецк. Целенаправленный обстрел населенных пунктов со стороны карателей привели к гибели одного и ранению двух мирных жителей в Куйшском районе города Донецк. Также ранение одного мирного жителя в городе Горлов. По Тельмановскому району Донецкой области проходит линия разграничения между территориями контроля ДНР и ВСУ. Именно этот район стал камнем преткновения противоборствующих сторон после неоднократных попыток демилитаризации Широкина. 
Специальный корреспондент 17-го канала побывал в поселке Старая Игнатьевка. Согласно оперативному сообщению нашего журналиста, украинская территория обстреливается уже пятеро суток и запрещенных Минскими соглашениями вооружений. САУ, скорее всего, бьет. Вот, нарушение Минской договоренности. Мы сидим, ждем. Ответа не открываем. По последних данных километров 15-20 от нас. То есть, зараз они сдалека из САУ, чтобы это 152 мм. Возьмем эту делянку и будем Мариуполь. У меня домой. Будем стоять. Мариуполь не домой. Здесь вот пока Украина, да, с Бог, все нормально. Но не хочется этой войны. Мы уже привыкли. Уже привыкли. Боевики перешли у наступ. Они атаковали один из опорных пунктов 72-й механизованной бригады. Однако получили гидную витяч, понесли втраты и отступили. Утім, наши военнослужащие предприняли контратаку и захопили несколько важных высот на переднем краем своих войск. В Украине нет свободы слова и вовсю действует цензура. На центральных телеканалах не дают высказываться патриотическим проукраинским организациям. А почти все отечественные СМИ дружно проигнорировали пикет солдатских матерей за мир. Об этом заявили на пресс-конференции в Киеве представители общественных организаций. Чем еще недовольны активисты, слышали журналисты Первого мирного. Организация солдатских матерей «Захист» выступает за мир и за участие матерей в минских переговорах. Более месяца они пикетировали администрацию президента. Но почти все отечественные каналы, кроме 17-го, митинги проигнорировали. У нас, как у матерей, есть вопросы к Порошенко, к правительству. Порошенко особенно нашему президенту, так как он единственное лицо в государстве, который гарант, гарант конституционных прав граждан. Свободы слова в стране не было 23 года. Нет и сейчас, считают собравшиеся. Из-за цензуры у Украины нет преимущества в боевых действиях. А в Донбассе допускают лишние жертвы. Ведь военные СМИ так и не проанализировали причины Дебальцевского и Иловайского котлов, считают общественники. Чи є зараз у військових журналістів можливість розслідувати, зокрема, причини котлів, так званих, причини підбиття Іл-76, а может, есть цензура сейчас, снова таки, в Збройных силах, в Министерстве обороны? Сегодня, я закончу, олигархично-криминальная система использует механизмы цензуры для собственного сбережения. Активисты заявляют, власть скрывает истинные масштабы падения ВВП и экспорта и обнародуют собственные данные. ВВП впал в край низко. Все индексы промышленной продукции, будивельной продукции впали с сравнением за минулий период 2014 года до 30%. Это вражающие цифры. Мы задаемся вопросом, почему, когда была предыдущая влада, про это сказали сразу, если показники падали, если там это были какие-то соты. Сейчас показники падают на двозначные цифры, а все это замовчується. Уровень доверия к судам также очень низкий. Коррупция в правоохранительных органах продолжает процветать, констатируют общественники. Выступающие сравнивают систему власти в Украине со старухой, которой давно пора на пенсию. Сколько вы... И подтяжки не робить, сколько силикона не вливайте в все ее части тела, але она всегда остается бабцей. То есть, этой бабцей, этой старой системе, нужно дать шану, шанувати, отправить ее на пенсию. Общественники уже создали свою видеостудию и YouTube-канал. Теперь там публикуют ролики о преступлениях в высших эшелонах власти и обращения к первым лицам. На пресс-конференции призвали и телеканалы не бояться чиновников и сопротивляться цензуре. Оксана Витер, Кирилл Иванов, 17-й канал. В портах Украины процветает коррупция, заявляют в организации «Крадиям по рукам». У государства украли более 85 миллионов гривен. Коррупционные схемы действуют больше 10 лет. Однако правоохранители на факты взяточничества реагируют слабо. Уголовные дела на одних и тех же людей закрывают по нескольку раз. Почему так происходит, узнавала Илона Миратова. 
В 2003 году Николаевская частная компания выигрывает тендер 30 миллионов гривен на постройку нового буксира «Гермес», рассказывают на пресс-конференции. Но спустя пять лет буксир не был построен, а деньги растрачены. После чего каркас судна государству продали в четыре раза дороже. И был проведен новый тендер уже на 125 миллионов на постройку еще одного буксира. Активисты провели пресс-конференцию, чтобы помешать обокрасть государство в третий раз. В ходе расследования нашей организации было выявлено, что через коррупционную схему у государственного порта Одесский морской торговый порт было украдено государственное имущество морской буксир «Гермес» стоимостью 21 миллион гривен и разворован государственный платеж Ильичевского морского торгового порта на сумму 37,5 миллионов гривен. По словам активистов, организаторы и участники данной схемы – бизнесмены из Николаева. Сергей Машковенко и Валерий Морозов – и экс-начальники Одесского и Николаевского портов. По этому делу было открыто несколько уголовных дел. Но ни одно из них не довели до конца. И эта схема все еще действует. Я звертаюсь сейчас до генерального прокурора первого, чтобы он покарал всех винных прокуроров, которые крышували. Все эти криминальные, криминальные справы щодо коррупционных действий по, по всех этих злоуживаниях на 58,5 миллионов гривен, на 6 миллионов долларов, чтобы все прокуроры были покараны и также, чтобы генеральный прокурор под особистий контроль взял все эти коррупционные моменты и притягнул всех винных до криминальной ответственности и все эти деньги были повернуты назад до государственного бюджета Украины. Обвиняют в участии в коррупционных схемах и заместителя министра инфраструктуры Юрия Васькова. В 2013 году он в должности директора Одесского порта заключал договор на продажу «Гермес». Фактично, эта схема есть. Я уже зазначалася классично, она не є новою для нашей страны и имеет место использование законных методов для досягнення злочинной мети. Фактично... Это дело ни разу не было доведено до суда, говорят активисты. Закрывала его генпрокуратура. Однако общественники все-таки надеются, что на этот раз после их заявлений следствие выявит и накажет преступников. Оксана Витер, Луна Федоришин, Александр Маранюк, 17 канал. Как Грузия теряла Осетию и Абхазию? Почему Украина может потерять Донецк и Луганск? Как можно решить конфликт? Сразу после выпуска новостей смотрите телемост «Украина, Грузия, Россия» с Ольга Волковой и Алексеем Кутеповым. Это были новости на 17 канале. Для вас работала Татьяна Данкевич. Желаем вам мира!